నమస్తే నా పేరు కిరణ్ పై ఎస్టివ్ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ దేశ రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు తిప్పనున్న సీఎం చంద్రబాబు రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసమే బాబు ఢిల్లీ టూర్ అన్నాన ఆర్థిక మంత్రి యనమల విశాఖలో మళ్లీ రెచ్చిపోతున్న జైన్ స్నాచెస్ సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు ఉక్కు నగరంలో ఘనంగా ప్రారంభమైన సిఐటియు ఆల్ ఇండియా వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశాలు జనవరి ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీల్లో భారత్ బంద్ నిర్వహించేందుకు నిర్ణయం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ కుటుంబ సభ్యులతో వెంకన్న దర్శనం జగన్ పై హత్యాయత్నం కేసు క్లైమాక్స్ కు చేరుకుంది ఈ కేసులో నిందుడు శ్రీనివాసరావు జగన్ ను హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించినట్లు పోలీసుల వద్ద ఒప్పుకున్నట్టు సమాచారం ముందుకు మెడకి గురిపెట్టిన ఆయన వంగడంతో భుజంపై వేటు పడిందని శ్రీనివాసరావు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది పోలీసులు అన్ని కోణాల నుంచి ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నారు సిట్ దర్యాప్తుపై రిపోర్ట్ విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ లో జగన్ పై హత్యాయత్నం జరిగి సరిగ్గా వారం రోజులైంది నిందితుడు శ్రీనివాసరావును కోర్టు ముందు హాజరుపరిచి పోలీసు కస్టడీకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు శుక్రవారంతో గడువు ముగిసిందన్నందున దర్యాప్తును కూడా వేగవంతం చేశారు శ్రీనివాసరావు తల్లిదండ్రులను విశాఖకు రప్పించి ఎయిర్పోర్టు పోలీస్ స్టేషన్ లో విచారించారు ఎయిర్పోర్ట్ లో తన ప్రియురాల కోరిక మేరకు జగన్ పై సెల్ఫీ తీస్తానని ఒప్పుకున్న శ్రీనివాసరావు ఆయనను హతమార్చేందుకు ప్రయత్నించి విఫలమయ్యాడు అయితే ఇది ఎందుకు చేశాడన్న దానిపై వివరాలు విచారణలో తెలిసి ఉంది దీని వెనుక ఎవరున్నారన్న దానిపై సిట్ ఆరా తీస్తోంది తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఠానేలంకలోని ఆయన గ్రామం దగ్గర విశాఖ రావడం ఒక ఎమ్మెల్యే అనుచరుడి వద్ద పనిచేయడం అక్కడి నుంచి టీడీపీ నేత హర్షవర్ధన్ నడుపుతున్న ఎయిర్పోర్టు క్యాంటీన్లో పనిచేసేటంత వరకు ఉన్న వివరాలు పోలీసులు సేకరించారు అక్కడ తోటి సిబ్బందితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోవడం వంటి విషయాలు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడవుతున్నాయి ఒక పథకం ప్రకారమే శ్రీనివాసరావు జగన్ పై హత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడన్నది తెలుస్తోంది అతను చెప్తున్నది వాస్తవమా కాదా అని తెలుసుకునేందుకు నార్కో టెస్ట్ తో పాటు అతని మానసిక పరిస్థితిపై కూడా అంచనా వేసేందుకు కొంత సమయం కావాల్సి ఉంది అయితే గడువు శుక్రవారంతో ముగుస్తున్నందున పోలీసు కస్టడీని పెంచుతారా లేక కోర్టుకు అప్పగిస్తారా అన్నది వేచి చూడాల్సిందే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్న బీజేపీ పార్టీ ఒంటెద్దు పోకడలకు ప్రతి ఒక్కరూ నిరూపించాల్సిన అవసరం ఉందని రాష్ట్ర అధికార ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు అన్నారు ఎన్డీఏకు వ్యతిరేకంగా మహాకూటమిని ఏర్పాటు చేసేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేస్తున్న కృషిలో అందరూ భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు అమరావతి నుంచి సీఎం హెలికాప్టర్లో ఢిల్లీ వెళ్లారు అనంతరం మంత్రి యనమల మీడియాతో మాట్లాడారు రాష్ట ప్రయోజనాల కోసమే ఎన్డీఏతో తెగతింపులు చేసుకున్నామని తెలిపారు కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం తన రాజకీయంతో దేశాన్ని కబ్జా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుందని దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ తాము ముందుకు వచ్చామని తెలిపారు రాజకీయాలు ఆదరించి ఉన్నాయని రాష్ట్రాభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకుని పార్టీలకు అతీతంగా కలిసి రావాలని కోరారు అప్పుడు కూడా వ్యతిరేకంగా ఒకటి అయ్యారు నేషనల్ ఫ్రంట్ లో అందరూ కలిశారు కదా ఎవరు కలవాలని చెప్పమనండి కలిశారు అప్పుడు కూడా బీపీ సింగ్ నాయక ఆవిడ ఎన్టీ రామారావు గారు కన్వీనర్ గా బీపీ సింగ్ గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యారు తర్వాత ఎన్డీఏ కూడా వచ్చింది ఎన్డీఏ కూడా వచ్చి దేనికి వచ్చింది రా దేశాన్ని రక్షించుకోవడానికి వచ్చే ఇవన్నీ కూడా యూపీ ఈఎఫ్ ఎందుకు వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కన్వీనర్ గా నాయకత్వం వహించి ఆ రోజు ఈఎఫ్ ఈఎఫ్ వచ్చింది యూఫేకి ఈఎఫ్కి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడంలో కాంగ్రెస్ బయట నుంచి సపోర్ట్ చేశారు ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ద హిస్టరీ అంచేత ఇది ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ రోజున పరిస్థితి చూస్తే అంతకంటే కాదు ఒకవైపు పేద ప్రజల మీద ప్రైసెస్ పెరగడం పెట్రోల్ డీజిల్ విపరీతంగా పెంచేయడం డిమానిటైజేషన్ రావడం అదేవిధంగా జీఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్లో తప్పుడు వినాద విధానాలు పాటించడం అదేవిధంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కుని చేసే విధంగా వీళ్ళంతా కూడా అందుకనే మనం చూస్తే నేషనల్ పేపర్స్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాగజైన్స్ కానీ చూస్తే ఇండియాలో సో డెమోక్రసీ ఇన్ క్రైసిస్ అనేది వస్తున్నాయి ఎక్కడ కూడా ఇంటలెక్చువల్ వ్యూస్ అన్ని కూడా డెమోక్రసీ క్రైసిస్లో ఉన్నప్పుడు కాపాడవలసిన బాధ్యత ఏముంది ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ విత్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ అగెనెస్ట్ దోస్ హు ఆర్ డ్యామేజింగ్ ది డెమోక్రటిక్ సెటప్ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ అందుచేత మేము పూనుకున్నాం 
ఈ పూనుకంలో ఎవరెవరితో కలిశారు ఏ విధంగా కలిశారు అనేది కనుక అంటే ప్రిలిమినరీ వర్క్ అవుతుంది అంచేత మనం ఎప్పుడు కూడా మనకి హిస్టరీ ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీకి లీడ్ చేసాం నేషనల్ లెవెల్లో నేషనల్ ఫ్రంట్ కానీ ఈఎఫ్ కానీ మనం లీడ్ చేసాం జనతా టైంలో మనం లేము అంచేత లీడ్ చేసాం కాదు నేషనల్ లెవెల్లో లే పొలిటికల్ పార్టీస్కి చంద్రబాబు నాయుడు మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి మనం లీడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని చేపట్టాం సో మొన్న వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది లీడర్స్ తోటి కలిసాం కొన్ని పార్టీలతో కలిసాం ఈ రోజున కొంతమంది లీడర్స్ కొంతమంది పార్టీతో బేసిక్గా ఏంటంటే ఎవరు ఎవరితో కలిశారనే దానికంటే దేశాన్ని ఏ విధంగా రక్షించుకుంటున్నాం అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి అజెండా ఈనాడు బీజేపీ ఇతర చైన్స్ నాచర్లు మళ్లీ రెచ్చిపోయారు జనం రద్దీగా ఉండే డాబా గార్డెన్ కంచురుపాలెం ప్రాంతాల్లో చైన్స్ నాచర్లు తన హస్త రాఘవాన్ని ప్రదర్శించారు గురువారం ఉదయం మార్కెట్ కు వెళుతున్న మహిళలు లక్ష్యంగా చేసుకుని పల్సర్ బాగ్ పై వేగంగా వచ్చి మహిళ మెడలో గొలుసు తెంచుకుని పోయారు సీసీ కెమెరాల్లో ఈ చైన్స్ నాచర్ల ఫోటోలను పోలీసులు నిర్ధారించి వారి కోసం ఆరా తీస్తున్నారు ఆ ప్రాంతానికి పోలీసులు వెళ్లి విచారించారు అయితే సీసీ కెమెరాల్లో వారి ఫోటోలు గానీ వీడియోలు గానీ సరిగ్గా రాకపోవడంతో గుర్తుపట్టడానికి వీలు లేకుండా పోయింది త్వరలోనే వీరిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని అన్నారు సిఐటీయూ ఆల్ ఇండియా వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశాలు ఉక్కు నగరంలో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ముందుగా కేరళ వరద బాధితులు రైలు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన బాధితులకు నివాళులర్పించి సభను ప్రారంభించారు సిఐటీయూ వర్కింగ్ కమిటీ జాతీయ అధ్యక్షుడు పద్మనాభం సభలను ప్రారంభించారు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తున్నాయని దీనిని నిరసిస్తూ జనవరి ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీల్లో నలభై గంటల పాటు భారత్ బంద్ నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు దీనిపై కార్యాచరణను ఈ సమావేశంలో చర్చిస్తామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ అమరావతి వర్కర్స్ కమిటీ అధ్యక్షుడు ఏఆర్ సింధు వర్కింగ్ కమిటీ అధ్యక్షుడు ఎంఏ గఫూర్ సిఐటీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నరసింగరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు where workers peasants and agricultural workers all went to march towards the parliament mobilizing from various parts of the country men and women and here we are going to discuss about the future programs of action it has already been decided through a national convention at delhi that on 8th and 9th january there is going to be a 48 hours strike 48 hours all the industrial centers service centers విజయవాడ అగ్రికోల్డ్ బాధితుల ఆందోళన ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది ముప్పాళ్ల నాగేశ్వరరావుతో పాటు పలువురు బాధితులను పోలీసులు బలవంతంగా అరెస్టు చేశారు తొలుత విజయవాడ పాత ఆసుపత్రి నుంచి ర్యాలీగా బాధితులు ధర్నా చౌక్ వద్దకు చేరుకున్నది అప్పటికే పోలీసులను భారీగా మోహరించారు ర్యాలీగా వస్తున్న ముప్పాళ్లతో పాటు బాధితులను అక్కడే అరెస్టు చేసి స్టేషన్ కు తరలించారు ఉద్యమాన్ని పోలీసులతో అణచివేయాలని చూస్తే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తిరుమల వెంకటరం దర్శించుకున్నారు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వీఐపి బ్రేక్ సమయంలో ఆలయంలోకి వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు హుండీలో కానుకలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించారు సందర్భంగా ఆలయ అధికారులు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు మాతృభాషకు సాధికార సంస్థను ఏర్పాటు చేసే రాజకీయ పార్టీకే వచ్చే ఎన్నికల్లో తాము ఓట్లేస్తామని తెలుగు భాష అభిమానులు స్పష్టం చేశారు పరవస్తు పద్యపీఠం తెలుగు దండు వ్యవస్థాపకుడు ఫణసేన సూర్య ఆధ్వర్యంలో మద్దెలపాలెం తెలుగు తల్లి విగ్రహం వద్ద 
ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ గా విడిపోయిన తర్వాత ఏపీకి అవతరణ దినోత్సవం అనేది ఇంకా ప్రకటించలేదని దీనివల్ల గతంలో ఉన్న నవంబర్ ఒకటవ తేదీనే అవతరణ దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తున్నామని సూర్య తెలిపారు ప్రభుత్వాలు తెలుగుకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చి మాతృభాష పరిరక్షణకు ప్రాధికరణ సంస్థను ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజా గాయకుడు వంగపండు ప్రసాదరావు ఆలోపించిన తెలుగు గీతాలాపన అందరినీ ఆకట్టుకుంది అట్లాగా స్కూలుల్లో స్కూలుల్లో కాలేజీల్లో బిఏ వరకు తెలుగుని సుశాశ్వతం చేస్తామన్నారు ఏమీ చేయలేదు తెలుగును చాలా నిరాకరిస్తున్నారు తెలుగు భాషని తెలుగు సంస్కృతిని తెలుగు జాతిని ఇన్న చింత చూపు చూస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం తాలూకా భాషాభిమానుల కోరిక మేరకు మీరు ప్రకటించారు కానీ ఇంతవరకు అమలుపరచలేదు ఇది చాలా అన్యాయం ఈరోజు బీజేపీ వాళ్ళు ఎలాగైతే మనకు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని ఏరు దాటి తప్ప తగలేసినట్లుగా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తున్నారో ఈరోజు తెలుగు భాష విషయంలో కూడా మీరు అలాగే ప్రవర్తిస్తున్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో మాత్రం భాషాభిమానులు ఎవరు మీకు ఓటు వేయరు అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఇక్కడ మిగతా రాజకీయం చేయము మిగతా వాళ్ళకు వేస్తామని కాదు కానీ ఎవడైతే విశాఖ జిల్లా రోలుగుంట మండలం సింగరాజుపేట గ్రామంలో ఒక వ్యక్తి దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు తోటలో నిద్రిస్తున్న ఆ వ్యక్తిని గుర్తు తెలియని దుండగులు హత్య చేశారు ఇతని చింతన నానాజీగా గుర్తించారు పోలీసులు సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు హత్యకు కారణాలపై ఆరాతీస్తున్నారు హత్యకు సంబంధించిన వివరాలను పోలీసులకు పీలాగుతున్నారు మృతుడి బంధువుల ఫిర్యాదుతో హత్య కేసుగా నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయనీయకుండా ప్రతిపక్షాలతో పాటు ప్రధాని మోడీ అడ్డుపడుతున్నారని రాష్ట్ర హోంమంత్రి చిన్నరాజప్ప విమర్శించారు విశాఖ జిల్లా చోడవరంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు చోడవరం ప్రభుత్వం ముప్పై పడకల ఆసుపత్రిలో రెండు కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన నూతన భవనాలను ఆయన ప్రారంభించారు కోటి యాభై లక్షలతో నిర్మించిన ఇండోర్ స్టేడియాన్ని ప్రారంభించారు మైనార్టీల పెళ్లిళ్లకు యాభై వేలు చొప్పున ప్రభుత్వం ఆర్థిక సాయం అందజేస్తున్నట్లు తెలిపారు ప్రతిపక్ష నేత జగన్ పై చిన్నరాజప్ప విరుచుకుపడ్డారు త్రితిని తుఫాను వచ్చి శ్రీకాకుళం జిల్లాను తుడిచి చేస్తే జగన్ పక్కనే ఉండి కూడా వెళ్లేదని విమర్శించారు ఆయన సీఎం కావడమే ముఖ్యమని ప్రజలు అవసరం లేదని విమర్శించారు పార్టీని ముందుకు తీసుకువెళ్లే బాధ్యత కార్యకర్తలదేనని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే కేఎస్ఎన్ఎస్ రాజు స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు మరి ఆది ఇచ్చాడు మా చంద్రబాబు నాయుడు మాకు అర్థం కాదు కానీ మేము ఏదైతే అని ఇవ్వడానికి వేళ ఇచ్చి ఇవాళ కార్యక్రమాలు చేసి ఎక్కడ పేద ప్రజలు ఇబ్బంది పడకూడదు అని చెప్పి ముందు తీసుకెళ్లిన వ్యక్తి ఎవరో నుండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పి తెలియజేస్తాను అయితే తప్ప రోజు కూడా కష్టపడి ఓ పద్దెనిమిది గంటలు పంతొమ్మిది గంటలు కష్టపడతారు ఆయన రోజు కూడా కొత్త స్కీములు ఆయన చేసే స్కీములు అన్ని కూడా పేదోడికి సంక్షేమం కిందకి అందాలన్నది స్కీములు అన్ని కూడా పేదోడు బాధపడకూడదు పేదోడు అవసరాలు ఏంటి పేదోడు సమస్యలు ఏంటి అలాగే రైతు సమస్యలు ఏంటి నీరు అందించాలి కడదాక అంచేత అరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలలో కూడా నీరు ప్రాజెక్టు ఖర్చు పెట్టి నీ కూడా ఒక ప్రాజెక్టు తీసుకురావాలని చెప్పి అనౌన్స్ చేసి తొందరలో కూడా జగన్జీవన్ రాము ప్రతి వ్యక్తి మంచి మనస్తత్వాన్ని అలవరుచుకున్న నాడే అవినీతి నిరోధించడానికి వీలవుతుందని రాజమహేంద్రవరం అర్బన్ ఎస్పీ షిమోషి బాజ్పేయి అన్నారు విజిలెన్స్ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజిలెన్స్ ఏసీబీలు సంయుక్తంగా పుష్కరఘాట్ నుంచి మెయిన్ రోడ్డు మీదుగా శ్యామల సెంటర్ వరకు విద్యార్థులతో ఒక ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ ర్యాలీని ఆమె ప్రారంభించారు అవినీతి పరుల సమాచారం అందించేందుకు ప్రతి పౌరుడు ముందుకు రావాలని నినాదాలు చేశారు విజిలెన్స్ ఎస్పీ రెడ్డి గంగాధర్ ఏసీబీ అదనపు ఎస్పీ షకీల భాను తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు
మలయాళం కార్టూన్ ప్రారంభించిన వందేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా కేరళ ఆదరణ దినోత్సవాన్ని మలయాళి అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు పెద్ద గంటాల్లోని సంఘం కార్యాలయంలో కార్టూన్ ఎగ్జిబిషన్ కూడా నిర్వహించారు ఈ ఎగ్జిబిషన్ ను ఏసీపీ ప్రేమ్ కాజల్ ప్రారంభించారు ఈ కార్టూన్ ఎగ్జిబిషన్ ను రెండు రోజుల పాటు జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ధనపాలన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు టర్న చౌట్రీ ఆవరణలో ఈ నెల మూడు నుంచి ఇరవై తేదీ వరకు విశాఖ పుస్తక మహోత్సవ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్ మేనేజర్ పిఏ రాజు తెలిపారు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ఈ పుస్తక మహోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో అభ్యుదయ రచయితల సంఘం దీన్ని ప్రారంభించిందని తెలిపారు ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా సాహిత్యాన్ని జాతికి అందించిన సంస్థ ఒక విశాలాంధ్ర మాత్రమేనని తెలిపారు అరవై సంవత్సరాలుగా ఎంతో మంది కవులు రచయితలను లోకానికి పరిచయం చేస్తున్నామని అన్నారు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై వేల రకాల పుస్తకాలు అందుబాటులో జరుగుతుంది ప్రత్యేకంగా తెలుగు సాహిత్య రంగంలో శ్రీ శ్రీ కానీ కుడమం కుటుంబరావు కానీ శ్రీపా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్ర కానీ రంగనాయకం చాలా రకరకాల పుస్తకాలు ఈ ఎగ్జిబిషన్ అందుబాటులో ఉండడం జరుగుతుంది ప్రత్యేకించి గీత ప్రసు రామకృష్ణ మిషన్ డివోషన్ రకాలుగా అలాగే చిల్డ్రన్ సాహిత్య రంగంలో పదివేలు రకాల పుస్తకాలు కూడా నవల్స్ కానీ పిల్ల స్టోరీస్ కానీ కర్సు రైటింగ్ కానీ డ్రాయింగ్ బుక్స్ కానీ అన్ని రకాల పుస్తకాలు ఈ అందుబాటు ఎగ్జిబిషన్లో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ కలెక్షన్స్ చేతన్ భగత్ బుక్స్ కానీ ఎండమూరి వీరనాథు మల్లా రామకృష్ణ గారి పుస్తకాలు ఇలా రకరకాల పుస్తకాలు ఈ ఎగ్జిబిషన్స్లో ఉంటుంది ఈ ఎగ్జిబిషన్ అనేది నవంబర్ ఇరవై రెండో తారీఖు ఇరవై ఐదో వరకు ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహిస్తున్నాను మార్నింగ్ పది ముప్పై నుంచి రాత్రి ఎనిమిదిన్నర వరకు ఎగ్జిబిషన్ కంటిన్యూగా జరుగుతుంది ఈ ఎగ్జిబిషన్స్లో కాకుండా ఇంకా ఈ ఇరవై ఐదు రోజుల్లో కూడా మేము కొత్త కొత్త పుస్తకాలు తెప్పించేందుకు ఆస్కారం ఉంది ఇంకా ఏమైనా కస్టమర్స్ కానీ ఇంకేమైనా కావాల్సిన పుస్తకాలు ఏమన్నా మీ ఎగ్జిబిషన్స్ టైంలో హెడ్లైన్స్ మరోసారి దేశ రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు తిప్పనున్న సీఎం చంద్రబాబు రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసమే బాబు ఢిల్లీ టూర్ అన్నాను ఆర్థిక మంత్రి యనమల విశాఖలో మళ్లీ రెచ్చిపోతున్న చైన్ స్నాచెస్ సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు ఉక్కు నగరంలో ఘనంగా ప్రారంభమైన సిఐటియు ఆల్ ఇండియా వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశాలు జనవరి ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీల్లో భారత్ బంద్ నిర్వహించేందుకు నిర్ణయం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ కుటుంబ సభ్యులతో వెంకన్న దర్శనం ఈ వార్తలు సమాప్తం మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూ ఉండండి ఎస్టీవ్ న్యూస్